Promover TV, a home of testimonies. Tumekuwa na somo zuri sana linalohusu ukombozi wa nguvu ya nafsi. Amen. Nafsi na sasa tunahitimisha kwa kitu kimoja tu kinachoitwa nguvu ya ushindi wa nafsi Bwana asifiwe Bwana asifiwe Jana na juzi tuliangalia kipengele muhimu sana ambacho kinatambulisha namna shetani anavyotengeneza vifungo juu ya nafsi tukayaona mambo kadhaa jambo la kwanza kwamba shetani anapokutafuta yeye hadiri na kile ulichonacho hadiri na maisha yako ya sasa hadiri na familia yako ya sasa ili anadili na kesho yako yani anajua wewe Leo ni mpiga kinanda lakini kesho wewe ni askofu Anadili wewe leo ni mwalimu wa shule ya msingi kesho ni mkuu wa wilaya Anajua wewe leo ni maskini yatima kesho ni kapteni jenerali wa jeshi kwa kuwa anajua kesho wewe ni nan target yake kwenye madhabahu ni usione kesho yako iliyopangwa na Mungu anaanza kukusakama sasa kwa kuondoa amani ya nafsi yako anapambanaje na amani kwanza kabisa anasakama akili yako ili katika akili kuna ujuzi katika akili kuna ufahamu katika akili kuna maamuzi katika akili kuna mipango kwa hiyo akikamata akili unakuwa una mipango elfu moja ndani ya mwaka mmoja lakini kwenye utekelezaji Mwaka unaisha hakuna kitu hataiki kilichofanikiwa. Ukiuliza ni nini? Unasema hasala loho. Mungu ananijua. Lakini kumbe sio hasala loho. Mungu ndio anakujua lakini hazina yako ya nafsi imekamatwa. Bwana atusaidie. Bwana atusaidie. Sasa leo tukazungumza. Unawezaje kuikomboa nafsi yako? Akili yako? Amani ya nafsi yako? Ule mngao uliobeba upatanisho wa mwili wako na roho yako? Yaani nyota Asubuhi tuliona mambo mawili. Nataka nirudie kuyasema kwa faida ya wale hawakuwepo. Jambo la kwanza unalazimika sio kwa hiali. Unalazimika kuwa na Mungu maishani. Hebu mwambie mwenzako jitahidi sana uwe na Mungu. Hakikisha yani sio ombi hii ni lazima kwamba ukitaka ufunguliwe ukitaka ukombolewe hakikisha jamani kuokoka ni neema tunatafutwa na Mungu lakini kisi na wokovu sio neema ni jukumu ni sawa sawa na urefu na unene urefu ni majari wa ya Mwenyezi Mungu 
ila unene ni juhudi kuondoa stress na kula vizuri <laughs> najua unanielewa bwana asifiwe hakikisha unakuwa na Mungu hii dunia tuliyofikia hapa sio ya kuwa hivi njia mbili kwa Mungu na kwa shetani hamna Yesu alisema mwenyewe huwezi kuwatumikia mabwana lazima utampenda mmoja na mmoja utamkataa Mtu mwenye mabwana wawili unajua ni kitu gani kinafanyika? Ufuno wa Yohana sula ya tatu. Yesu alisema hivi, na yajua matendo yako. Tazama hauko baridi wala hauko nini? Moto. Na kwa kuwa hauko baridi wala hauko moto, nitafanyaje? Maana ya kutapikwa ni kwamba hautajulikana kwenye orodha ya watu wanaosaidiwa na nani na Mungu. Sasa shetani na yeye ni mujanja. Kama Mungu amekukataa lakini huna Mungu, huna shetani. Kwa Mungu unachungulia na kwa shetani nako unafanyaje? Unachungulia. Na yeye naye anasema mimi nami ni baridi ila wewe sio baridi wala si moto na kwa kuwa wewe si baridi wala si moto na mimi ninakutapika kwa hiyo hata kusaidia na yeye sasa Mungu ni tofauti na shetani hivi Mungu akikutapika anaondoa utukufu wake roho wake nguvu zake kinala cha thamani ndani yako anaondoa unabaki mpagani hachuguliki tena na wewe Mungu anakuacha ufanye unavyojisikia lakini shetani yeye akikutapika anawaambia mawakala wake wachawi oya leo wapi mwanangu nyama iko mbagara utashangaa ukirala unaota umepaa ngani umebebeshwa mzigo kumbe sio ndoto hiyo wamekuja usiku wachawi wamekugongesha wamekubeba wamekupeleka unalimishwa mashamba we kule kule pugu kule kisembule kule kule nani nani kule ni, ni wapi mkuranga mkuranga huko na kibiti kibiti unalima unaamka asubuhi baba we baba we umechoka ukifanya hivi unashangaa pamejaa tope na mavumbi unazoza mm. mbona jana nimeoga je kuna nini hapa kumbe ndugu yangu hilo tope usiku ulienda shamba ulirima wataenda umezaka toto wanakara una mume wanamchukua anazini nao ndotoni akupendi tena wewe chauku akiendi huku mikosi magonjwa rana mabala mwisho wanasema sasa hebu tumchukue jumla jumla akawe msukule wanazoa hakuna msukule anayeingia mbinguni hata umuombeje kwamba umbadilishe huko aliko Mungu amchomoe kwa shetani ampeleke mbinguni neba haiwezekani bwana kwa nini mpaka mtu achukuliwe msukule roho mtakatifu wa Mungu ndani mwake hayumo alikuwa njia mbili kwa Mungu alikuwepo na kwa shetani alikuwepo Mungu alipotapika na shetani naye alifanyaje alitapika mawakala wa shetani wakasema tunataka kwa hiyo uwezo wa kumbadilisha je unaweza ukambadilisha mtu mwenye zambi akaokoka kwa uwezo wako wewe nani mwenye uwezo wa kumgeuza mwenye zambi akaokoka nyosha mkono hayupo 
Mimi nilipokuwa na narewa Baba ni mchungaji ila alikuwa anapiga kelele anakemea zambia ulevi ila mimi napiga vodika na imba na kwaya Wewe unaweza ukambadilisha mtu kwa akili zako na ni baba ana fimbo anachapa hapa ila anapiga leo kesho naenda Mama ameomba Mungu sana na kwa kufunga anatukemea tusiibe ila mimi siku moja mpaka aliyataga alibaki zaga elfu moja tu mama ili anunue mboga na hakuna chakula chochote nikapita nayo hiyo hiyo nikaenda kunywa pombe na nikaenda video na kuja kurudi mama analia ndugu zangu wanalikana njaa na ramani ya mboga haipo akasema sasa na uwa mtu leo akatukamata watoto wake wote tukapanga mstari akaachukua akamwambia Mungu na uwa hawa watoto kwa fimbo ila aliyeiba hii hela damu ya wenzake itakiwe juu yake hapo nikasema sasa na kufa kwa fimbo na naenda jihanamu nikamwambia mama mi ndo mwizi <laughs> nilienda kunywa ka, nani nilienda kuzimua kidogo ka kifua akasema ulizimua na nini e, nilienda na marafiki zangu nikachukua ka ZD ka 600 Halafu hapa imebaki ikachukubaki 400 nikaenda video nikalipa 200 kuangalia mpira imebaki 200 hii hapa <laughs> Akanipiga we lakini sikuacha Uwezi wewe kuokoa mtu kwa uwezo wako ila mtu anaokolewa na Mungu mwenyewe Jamani haleluya Sasa ikiwa mtu anaokolewa na Mungu akiwa hai Je sasa yuko kuzimu ni msukure utambadilisha eti toka kuzimu uende mbinguni kwa wema gani ulionao tuambiane ukweli na tutengeneze bado tuko hapa duniani Bwana Yesu atusaidie Bwana atusaidie kwa hiyo ili nafsi ya mtu irudi kungaa ndoa ya mtu Irudi kuwa na amani. Uzao ufunguliwe. Biashara ifanikiwe. Lazima mtu wewe mwenyewe uwe na Mungu binafsi. Sisi wachungaji tunaomba, lakini kazi yetu ni kubusti ile roho iliyomo mwako ambayo ni connection binafsi kati ya wewe na nani? kama haipo hiyo tunadanganyana tutaomba mpaka utaita hata aje nani licha ya kina hawa wanaowajua nyinyi watumishi wakubwa hata atoke mbinguni maraika atuwe na mabao yake ba uponi ngo maana Mungu ni wajirani sio wako wako hebu mwambie mwenzako hivi unaelewa Mungu mfanye awe ndani yako Mfanye Mungu awe faino kwenye maisha yako. Unapoanza chochote anza na Mungu. Unapofanya kazi fanya na Mungu. Unajua kwa nini maduka yenu mnaibiwa? Wanaowaibia ni wenye maduka wenzenu. Wanawaibia wana nyenzo mbili niziseme kati ya saba. Nyenzo ya kwanza wanakuwa na dawa. Ile dawa wamepewa na mganga na kahirizi fulani ambako tuko tuwiri kamoja wanaweka kwenye draw ya hera zao kapili wanakategesha kwenye mlango wa duka lao kila saa moja asubuhi anapoingia dukani kabla aanze kufungua duka anaongea maneno ya kiarabu a'udhu billahi minashaitani waljin anaingia kwa maelekezo aliyopewa na muganga kabla aanze kuuza anachukua kitabu cha Yasin 99 anaanza kukabizi biashara yake kwa majini yale majini anayaambia yakamate wateja wanaoingia na wateja wanaotoka wateja wa majirani na pesa ambayo inaingia kwa majirani yote ije hapa 
Sasa akisha yataja ile hirizi kazi yake ni kuita kuna wito wa aina tatu anaitwa mteja anaitwa msukule na inaitwa hera sasa msukule anakujaje utaona ni mbwa au mpaka mweusi au mweupe mwenye kibaka baka anapita ngao mama mau mama mau 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 anapita masaa kadhaa kidogo unaona mwenda wazimu naye na yeye arabita ukiangalia dukani unaanza kuona mende wachooni Ana, anatembea kwenye pembe ya nyumba ya chumba kile cha duka anapanda bidhaa zako si unajua kabisa mende ni mdudu wa kawaida lakini hii yote ni dalili ya kwamba uko unaibiwa huyo ni msukule anakuwa an, wanavyokuja misukule wanakuwa na sanda aina mbili nyeusi au nyekundu ile sanda inakuwa pembe nne kama hiki kitambaa hii pembe ya kwanza wanatumia kuifunga na jiwe la baharini jeupe pembe ya pili wanafunga mti kakijiti ka mti wanaita msabasabagu kwa lugha ya kipepo pembe ya tatu wanaweka era hizo era mnazo wapaga wale saidia baba baba saidie saidie na wapaga mia mia mbili hizo mia ndio wana yani mia moja inazaa milioni moja na laki tano wanaweka hapa hiyo mia alafu pembe ya mwisho wanachukua mdudu kama mende au mjusi kafili wale mijusi si mnawajua wanaogandaka kwenye ukuta hapa ni pasafi nalipenda na kanisa lenu Mungu awabariki halina mijusi yeti ningemuona hapo ningekuonyesha hapa hamna wapo kakoje eh kale kule yani ni kadogo sana wafsafishaji wa kukaona ni katoto tena ndo kamezaliwa siku karibuni tu kale kule kamjusi kavile kavile wanakachukua wanakafunga kwenye pembe ya mwisho wanakuja nayo na kabla wewe hujafungua mwenzako huyo aliyetuma kafungua wanatandika hivi wanaongea huyo <laughs> mtawi anaongea pesa zako zote ziwe za kwangu wateja kutoka mashariki magharibi kaskazini na kusini nitakao kuja kwa furani na furani na furani na furani na furani wote mje kwangu na pesa za furani zije kwangu ha <laughs> anachukua madawa ya kienyeji yako kama unga anapuliza unaona hizi pembe moja, mbili, tatu, nne. anapuliza maana yake amekamata pande zote Akimaliza hapo ataenda pale atawasha udi. Huu udi mnaousikia unanukia madukani. Sio harufu nzuri ya manukato. Una maana ni chakula cha majini yanayokuja kumletea huyu mwenye duka mafanikio ya watu wengine. Hiki ni kifungo cha nafsi. Usione vyaelea vimeundwa ataga kuigaiga kuwasha udi nyumbani kwako unaita majini Hata hizi hizi perfume sio kila perfume ipo kwa ajili ya kujipulizia ziko zingine ni maalum kwa ajili ya ibada za majini ni kwa sababu tuko kanisani Ila mpaka leo ukiniletea perfume takwambia hii sio hii ndio hii ndio hii sio hii ndio hayo mafuta ya kupakaa yenyewe hasa ya wanawake yale ya kujipodoa yale karoraiti yanavotengenezwa 
yana mchanganyo mpaka wa ubongo wa mtoto mchanga ni sawa na dawa za nywele sasa sio kila dawa ila zipo dawa nitakuja kuiona ni pige picha ni mtumie mchungaji wenu awaonyeshe bwana atusaidie Jenga makanisa na promova ndio jenga makanisa na promova baada ya kuwezesha ujenzi wa makanisa mbalimbali katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania sasa promova tv wakishirikiana na wadau mbalimbali wenye wito kama huu wa kujenga makanisa wanakuja na kampeni hii hii ni kampeni maalum yenye lengo la kujenga makanisa zaidi ya ishirini kwa mwaka tunawatafuta tunawawezesha na kwa neema ya Mungu tunajenga makanisa kanisa yao. Hii ni kampeni endelevu ambayo tayari imekwishaanza. Inaendelea na itaendelea. Shiriki sasa katika jambo hili kubwa la kipekee la Kimungu. Jinsi ya kushiriki, tuma sadaka yako kwenye Mpesa namba ujumlisha 255762 734 hiyo ni namba ya Tanzania na Mpesa Kenya Safaricom ni kujumlisha 254 113 735 pia unaweza kutuma kupitia Equity Bank account namba 3005511181273 lakini pia unaweza kutuma sadaka yako kupitia Western Union Manegram Ria World Limit Sendwave na njia nyingine nyingi namba zote za simu pamoja na bank majina ya usajili ni Jackton Arbogasti Msafiri tafadhali wasiliana nasi kwa namba tajwa hapo juu upitia WhatsApp ili kupata maelekezo zaidi hakuna kikomo wala kiwango cha sadaka toa kadri ya uwezo wako na kwa maelezo zaidi kuhusu maendeleo ya kampeni hii taarifa zote zitaendelea kutolewa kupitia Promova TV inayopatikana YouTube asante kwa kushiriki kampeni hii jenga makanisa na promova Promova TV, a home of testimonies.